Info Channel. Subscribe now. Inakuwaaje kwanza? Hai kitu. Hai kitu kivipi nzo? Hai kitu. Au inakuwa bila mbolea? Na ya alafu umesema mimi nimepotea. Mimi sijapotea man. Nimepotea je wakati nipo umeniona? Nimeuua kwenye show. Yo, kwa hiyo nilikaa kimya. Umeelewa? Ya na ukimi wangu kutokana na mambo ya unajua ukiachana na muziki kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo issue ni nyingi yani. Na ndio maana muona sometimes tunafanya kazi kwa sababu tuna management. Hatusikiki muda mwingine tunasikika lakini wao no tupo. Na tunaendelea kuwepo. Wanasema msanii huko maana umsikii ujue ameingia chimbo huko kutafuta mashow au shows zile local za ndani zile. Anapiga hela sana chini kule wanataka show za nini zile za kuingia chini. Huo kimya na usizie show au no Unatulia kwanza unaangalia kwanza pupu unaendaje? Ah vyote vinachangia shows zinachangia family usabu ni na mwanamke na mtoto mara so na mambo mengine ukichana na muziki na biashara ambazo unafanya kwa hiyo muda unakuwa unajigawa gawa na afu nimeshakwambia before kwamba sina management kila kitu nafanya mimi lakini wao nao tupu na tunaendelea kufanya muziki na tutafanya muziki mzuri ugumu wa kufanya kazi bila management na urais wa kufanya kazi bila na management uko wapi ugumu wa kufanya kazi bila management yani ina maana kila kitu unafanya wewe ku record ni wewe video ni wewe video queens utafuta wewe kuvaa inakuwaaje ni wewe umeelewa ah kwa hiyo inakuwa kuna ugumu na process zinakuwa ni nyingi lakini kama unafanya kazi na watu wote ambao wanakufanyia kila kitu unaenda location na shoot Nenda interview nafanya interview watu kila kitu wanao range kuna wako na urais hata wakazi zao kufika Tuzungumzie mziki wa sasa kuna vijana wengi wameingia kabla katikati wanafanya vizuri sana na Ebongi Lanyo ni msanii ambaye wanafanya vizuri sana hapa katikati una mashabiki wako umeamsha balaa ndio gani ambacho nakiona kwamba wasanii wapya wakifanya unaona watamani ukifanya Kuna wengine wana, wanafanya mziki mzuri na kuna wengine wanafanya mziki ambao sio mziki wetu Unajua sasa tuna bongo flavor yetu. Kwa hiyo kuna watu ambao wanafanya bongo flavor yetu wanaendeleza kuhudumu. Alafu kuna wengine wana nafasi kubwa lakini hawafanyi muziki wa Tanzania. Kwa ni kwa nasi kwamba tukae kwenye njia yetu kwa sababu mwisho wa siku uwezo kumwiga mtu afu kashindana naye. Yo, kwa hiyo uwezo kumwiga mna Nigeria afu kataka kushindana naye. Lakini ukija na flavor yako ya Tanzania unakuwa na kitu fulani cha tofauti. Kwa hiyo kwa vijana wapi ambao wanafanya kuna ambao pia wanafanya vizuri, wanafanya bongo flavor pia kwa endele kukoma. Ndio no, tumana ume umemsupport Harmonize. Hii ni show ya kwanza na fikiria 2020 unaifanya kwa hapa Dar es Salaam na Kisumbuzia. Asa. Kitu gani ambacho ushaona macho ulikitarget kwenye show na umekifanya unaona kwamba ah yes this in undo muda wangu huu ndio sehemu yangu. Ah uh, unajua mimi katika nyimbo zangu kwa sababu mimi na nyimbo chache sana katika kari yangu ya muziki. Kwa hiyo katika hizo nyimbo zangu huaga na nyimbo najua kokote nikipiga na uwa na huwa kivipi kwamba nyimbo zimefika katika wale ambao walengo ambao wanaenda kuwaimbia kwa, kwa pale. Kwa hiyo nilichokuwa nakitarajia ndo nimekiona. Ya naona kulikuwa na changamoto za mvua lakini bado watu wameendelea kufanya show nzuri. Ya na mapokeo yalikuwa ni mazuri. Kitu gani ambacho tunajifunza kwa harmonize jinsi anavyopambana, jinsi anavyosogea na wewe pamoja siku moja tuweza kuona kimataifa zaidi. Uh, kitu ambacho tunajifunza mwana anajibrand vizuri sana. Unajua mziki sio kuimba tu unajua sisi tuko tunaimba tunaimba tu hata mabaza zetu pia walikuwa wanaimba lakini mziki sio kuimba tu kwa anajibrand vizuri kwa hiyo ile inatengeneza attention kwa watu ku, kutaka kumwangalia na so special na kitu gani kipi na ndio kimekuwa kinamsaidia kila siku anaendelea kufanya vizuri unafikiri kukaa kwenye upande wa harmonize utakufanya kwa wale mashabiki ambao wapo nje ambao wampende harmonize kutoka kwako na kuna kuda kushabikia kwako ah mimi by the way sijali kwa sababu mimi sina ugomvi na mtu yote kwa siwezi kuchaguliwa rafiki yupi labda wa kudeal naye. Unaelewa? Kwa hiyo mimi don't care kwa sababu sina matatizo na mtu yote. Kwa hiyo rafiki yangu ni Kiba, huanga na msupport Konde Boy na mtu yote tu mwingine. Ulikuwa na urafiki na Bob Junior ambaye ni mshikaji wako wa kutengenezea ngoma. Baadaye mkapoteana katikati. Watu wanataka kujua urafiki baada upo au ndio sasa hivi kama anafanya mambo yake, kama anafanya michongo yake, kama anadili na mambo yake tu. Ah uh, urafiki bado upo lakini hatufanyi kazi pamoja. Na watu walikuwa wametuzoea kwenye kazi, nyimbo zangu zinatoka Shaba Record, hivyo kwenye picha za pamoja. Kwa hiyo ule umbali wa kutoka kufanya kazi na kumfanya hata ukaribu ule upungue. Lakini ole no hatuna ugomvi. Tunasa sala mwisho chote ambacho nataka kuambia mashabiki zako 2020 imeingia hapa kila mtu ipo moto, kila mtu anatoa ngoma kali. 
au kibonge wa nyao na na IP yangu mpya inatoka na IP na ngoma ngapi inakuwa na ngoma nne na IP hiyo inakuwa inaitwa expensive rapper na ambayo ndio jina langu jipya kabisa expensive sasa hivi una rap of course mimi ni rapper lakini ndio yani umeona IP inaitwa expensive rapper kwa hiyo inabidi ukamsikilize wewe expensive rapper yuko general rap vibe kwa hiyo ndio maana hiyo kwa hiyo wakae mkao kula ngoma zinakuja hizo hapo nne kwa pamoja na video moja kali Yeah, to enjoy. Sisi kidogo kwenye expensive rap ambao ni EP ina ngoma nne. Kuna wasanii kutoka nje au wasanii wa Bongo au upo peke yako. Kuna collab za Bongo na nyimbo na The Mafic ipo katika hiyo EP. Uh, na collab nyingine nataka nifanye surprise lakini pia litakuwaepo. Uh, na nyimbo mbili nimefanya mimi kama mimi zote. Kwa hiyo inakuwa na nyimbo nne. Salamu hizo kidogo kukusia. Ulikuwa kwenye nyimbo zako nyingi unazungumzia mapenzi. Utagimu tofauti? Yeah, utofauti upo. Yaani kama kuna show off, kuna kumaliza, yani kuna vitu fulani vya tofauti. So mapenzi sana. Yeah. Kwa mapenzi na kidogo kwa ndaka. Yeah, yapo lakini sio sana. Sio kumuuliza mapenzi ukasema kumuuliza na mapenzi nje ya muziki, ukasema da, mapenzi mbona bwana involve siku hizi. Ya yeah, kipindi naanza mziki ni kwa ni mtu ambaye anateso sana mapenzi. Na ndio maana nataka ukisikia nyimbo zangu zikuwa za kuaminifu yani na umizwa tu yani. Lakini sasa hivi nimebadilika kwa sababu walisia kabisa kwa umizwa na wasichana. Ya. Yeah. Sababu ile inspiration ya kitu kutokea kweli ndio unaweza kukifikisha ujumbe. Sababu una, unakuwa na machungu nacho umepitia hizo experience unajua. Hivi. Master wengi wamekuwa wapendi kudate na kudate na wasanii wenzao wakiogopa kuadibiwa brand kwa upande wako unairuhusu kwa mmoja uweze kudate na msanii yote ikitokea sio mbaya ikitokea sasa ni msanii jana ambaye unamwona ukimchungulia unaona ah yule hapa ni pite bale ah sijafikiria hivyo sijafikiria sijui nani ni pite nao lakini unajua mapenzi ni kokote lakini mimi na mpenzi by the way tayari eh lakini ah no Unajua tunaishi zizi maisha bado ni mengi katika hii dunia kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea. Lakini all in all inawezekana kwa sababu yeye ni mtu kama mimi mimi mwenyewe ni mtu maarufu pia. Gongana's Info Channel subscribe now.